Ściemniacz to urządzenie, które przeznaczone jest do załączania, wyłączania oraz regulacji jasności ściemnialnych źródeł światła. Mając do dyspozycji nawet tylko jeden punkt oświetleniowy, możemy dowolnie modyfikować jasność światła. W tym filmie skupimy się na zaletach tego ściemniacza. Omówię 11 powodów, dla których warto wykorzystać go do sterowania. Więc czym się wyróżnia nasze urządzenie SCO 802 LED? Zaleta pierwsza. Jak wskazuje go nazwa, nadaje się do nowoczesnych źródeł światła typu LED. Ale nie tylko. Równie dobrze poradzi sobie z innymi rodzajami ściemnialnych źródeł światła, zasilanych napięciem 230 V, a więc jest ściemniaczem uniwersalnym. Zaleta druga. Do sterowania możemy wykorzystać osprzęt dowolnego producenta. Ponieważ nie posiada żadnych potencjometrów ani mechanicznych elementów służących do regulacji, nie zmusza nas to do kupna osprzętu konkretnego producenta, konkretnej serii czy koloru. Możemy wykorzystać dowolny łącznik chwilowy, tak zwany łącznik dzwonkowy. Można zastosować również nowoczesne przyciski szklane. Zaleta trzecia. Ściemniaczem sterujemy w trybie bistabilnym. To znaczy, że krótkie naciśnięcie przycisku najpierw włączy, a kolejne wyłączy światło i tak na zmianę. Jeżeli do sterownika podepniemy równolegle kilka łączników, to z każdego punktu możemy włączyć i wyłączyć oraz rozjaśniać i ściemniać. Uzyskamy w ten sposób układ schodowy lub krzyżowy ściemnialny. A do tego sterowania potrzebujemy tylko dwóch przewodów. Zaleta czwarta. Ściemniacz posiada płynne rozjaśnianie i ściemnianie. Część ściemniaczy steruje światłem w sposób krokowy, np. co 10%, więc światło rozjaśniając się lub ściemniając skacze. Tutaj ten proces przebiega płynnie. Rozjaśnianie, ściemnianie. Zaleta piąta. Możemy go montować w dowolnej instalacji elektrycznej. W starszym budownictwie, starszych domach, w puszce montażowej nie znajdziemy przewodu neutralnego. Był on prowadzony bezpośrednio do lampy. W nowym budownictwie do puszki doprowadza się przewód fazowy, zasilający, oraz przewód neutralny. W obu typach instalacji ściemniacz będzie pracował poprawnie. W kolejnym filmie przetestujemy podłączenie ściemniacza w obu rodzajach instalacji. Zaleta szósta. Ściemniacz posiada pamięć ostatniego ustawionego poziomu jasności. Po wyłączeniu ściemniacza i jego ponownym włączeniu urządzenie przywraca ustawiony wcześniej poziom jasności. Tak samo się zachowa po zaniku i powrocie napięcia zasilającego. Wyłączam zasilanie. Włączam zasilanie. Ściemniacz po uruchomieniu wrócił do ostatniego ustawionego poziomu jasności. Zaleta siódma. W ciemniaczu możemy ustawić minimalny próg świecenia lampy, czyli minimalny poziom jasności. Większość lamp LED przy niskich poziomach jasności traci stabilność, zaczynają migać lub się wyłączają, tak jak jest to w naszym przypadku. Ściemniam do minimum, lampa LED się wyłącza. Zaprogramowanie tego progu zapobiegnie sytuacji, w której przekroczylibyśmy go, i LED nagle by przestał świecić. 
ściemnianie następuje do pewnej wartości. W kolejnym filmie pokażę, jak ustawić ten poziom. Zaleta ósma. Ściemniacz posiada specjalny tryb uruchamiania lampy. Gdybyśmy nasze źródło światła ściemnili do niskiej wartości i potem próbowali je włączyć, w niektórych przypadkach mogłoby się to nie udać. Źródło LED miałoby za mało mocy, aby się uruchomić, ponieważ wymagają minimalnego prądu zapłonu i podtrzymania. Dlatego przy rozruchu dostaje więcej mocy, a zaraz potem ściemnia się do ostatniej zapamiętanej wartości. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego uruchamiania lamp LED. Światło załącza się w sposób płynny w czasie około 1 sekundy. Zaleta 9. Ściemniacz w układzie sterowania nie posiada trybu pętli. Wiele ściemniaczy do tej pory pracowało w trybie pętli, czyli po osiągnięciu poziomu maksymalnego automatycznie rozpoczynały proces regulacji światła w drugą stronę, czyli zaczynały ściemniać. Lub jeśli osiągnęły poziom minimalny, automatycznie je rozjaśniały. W tym ściemniaczu po osiągnięciu wartości minimalnej lub maksymalnej dalsze trzymanie wciśniętego przycisku nie zmienia już poziomu jasności. Wartość maksymalna. Wartość minimalna. Zaleta 10. W ściemniaczu wbudowane jest zabezpieczenie termiczne, które zapobiega przeciążeniu ściemniacza. Maksymalna moc, którą możemy obciążyć urządzenie, to około 150 W. Zaleta 11 to rozmiary. Jest naprawdę mały. Jego średnica to 54 mm, a wysokość 20 mm. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu na temat tego ściemniacza, w którym uruchomimy go w układzie schodowym, w instalacji bez przewodu neutralnego, oraz zaprogramujemy próg minimalny. Inne nasze ściemniacze to ściemniacz montowany na szynie DIN w rozdzielni SCO815, ściemniacze 12V, ściemniacze sterowane radiowo, Ściemniacze LED dużej mocy SCO 816. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.fif.com.pl